തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വം കേരളത്തിലെ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികളുടെ പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്താൻ നടത്തിയ സർവേയിൽ തൃശൂർ ഡി സി സിക്ക് സി റാങ്ക് മാത്രം എ ഐ സി സി പ്രസിഡന്റ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നടത്തിയ സർവേയിൽ പ്രവർത്തന മികവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡി സി സികളെ എ ബി സി എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിച്ചത് തൃശൂരിന് പുറമെ തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ഇടുക്കി കാസർഗോഡ് എന്നീ ജില്ലകളാണ് മോശം പ്രകടനം നടത്തുന്നതെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെട്ടത് കേരളത്തിന് ചുമതലയുള്ള എ ഐ സി സി സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റുമാരുടെ വാദഗതികൾ കൂടി വിലയിരുത്തി മാർക്കിട്ടത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പട്ടികയിൽ മികച്ചു നിന്ന തൃശൂർ പിന്നീട് താഴെ പോയി പാർട്ടി സംവിധാനത്തിന് ശാസ്ത്രീയമായ പ്രവർത്തന രീതി നടപ്പാക്കിയ ജില്ലയാണ് തൃശൂർ ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാർക്ക് ഹാജർ യോഗത്തിനെത്തിയില്ലെങ്കിൽ എസ് എം എസിലൂടെയുള്ള സന്ദേശം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനത്തിന് പരിശീലനവും കൺട്രോൾ റൂമും തുടങ്ങി നിരവധി പദ്ധതികൾ ആദ്യം നടപ്പാക്കിയെന്ന തൃശൂർ ഡി സി സിക്ക് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ തുടർച്ചയായ തോൽവിയും ഗ്രൂപ്പ് കലഹവുമാണ് പ്രശ്നമായത് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പിന്തുണയില്ലാത്തതിനാൽ തനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനാകുന്നില്ലെന്ന് കാണിച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ടി എൻ പ്രതാപൻ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തെ രാജി സന്നദ്ധത അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഡി സി സി പ്രസിഡന്റുമാർ തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് എ ഐ സി സിക്ക് സമർപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ നടന്ന സർവേയിലാണ് ഇവരെ എ ബി സി എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിച്ച മാർക്കിട്ടത് രണ്ട് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റുമാരാണ് എ കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടത് കോഴിക്കോട് അഡ്വക്കേറ്റ് ടി സിദ്ദിഖും പാലക്കാട് വി കെ ശ്രീകണ്ഠനും അഡ്വക്കേറ്റ് ബി വി പ്രകാശൻ ബാബു ജോർജ് ജോഷി ഫിലിപ്പ് അഡ്വക്കേറ്റ് എം ലിജു ഐ സി ബാലകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ സതീശൻ പാച്ചേനി അഡ്വക്കേറ്റ് ടി ജെ വിനോദ് എന്നിവരാണ് ബി കാറ്റഗറിയിൽ വന്നത് ടി എൻ പ്രതാപൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ബിന്ദു കൃഷ്ണ നെയ്യാറ്റിൻകര സനൽ ഹക്കീം കുന്നേൽ ഇബ്രാഹിംകുട്ടി കല്ലാർ എന്നിവരെയാണ് തൃപ്തികരമല്ലാത്ത പ്രവർത്തനമെന്ന നിലയിൽ സി കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ടി സിദ്ദിഖിനെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിലേക്കും എം കെ ഷാനവാസിന്റെ നിര്യാണത്തോടെ ഒഴിവ് വന്ന കെ പി സി സി വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്കും പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് വി കെ ശ്രീഖണ്ഡൻ പാലക്കാട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാനും സാധ്യതയേറി ബി കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട അഡ്വക്കേറ്റ് ബി വി പ്രകാശ് മുപ്പത്തെട്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് പാർട്ടി ഓഫീസ് നിർമ്മാണത്തിനായി വീട് വിറ്റ സതീശൻ പാച്ചേനി എന്നിവരും ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന് ഗുഡ് ലിസ്റ്റിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വി എം സുധീരൻ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച ടി എൻ പ്രതാപനായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ എ കാറ്റഗറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ നിസ്സഹകരണം മൂലം പ്രതീക്ഷിച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന അദ്ദേഹം സ്ഥാനം രാജിവെക്കുകയാണെന്ന് കെ പി സി സിയെയും എ ഐ സി സിയെയും അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ഇദ്ദേഹം തൃശൂർ ചാലക്കുടി സീറ്റുകളിലൊന്നിൽ മത്സരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഹക്കീം കുന്നേലും ഇബ്രാഹിംകുട്ടി കല്ലാറുമടക്കം സി കാറ്റഗറിയിൽ വന്നവർക്ക് സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ബിന്ദു കൃഷ്ണയെ എ ഐ സി സി സെക്രട്ടറിയാക്കി ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയേക്കാം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് പുനർസംഘടന നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും കെ പി സി സിക്ക് മുന്നിലുള്ളത് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഭാരവാഹികളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാനും പൊതുമാനദണ്ഡം കൊണ്ടുവരാനും തീരുമാനിച്ചതോടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി എങ്ങനെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുമെന്നതാണ് എ ഐ ഗ്രൂപ്പുകളെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നം പത്തൊൻപത് ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് ഇതിൽ പതിനൊന്ന് പേർ ഐയും ഏഴ് പേർ എയുമാണ് ഇതിൽ പതിനാല് ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാർ മതിയെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള നിർദ്ദേശം അങ്ങനെ വന്നാൽ ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കൾക്ക് വിരലിൽ എണ്ണാവുന്നവരെ മാത്രമേ ശുപാർശ ചെയ്യാനാകൂ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഈ പേരുകൾ നിശ്ചയിക്കുകയായിരിക്കും രണ്ടു ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും വെല്ലുവിളി നിലവിലുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരെ പൂർണ്ണമായും തള്ളാനാകില്ല മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയ സെക്രട്ടറിമാരിൽ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും പ്രമോഷനും നൽകണം സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റുമാരെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം തയ്യാറാക്കുന്ന പട്ടികയിൽ തന്നെ യുവജന വനിത ദളിത പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പുവരുത്തണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സജീവമായ നേതാക്കളെ പോലും ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും സെക്രട്ടറിമാരുടെ എണ്ണവും മുപ്പത്തിമൂന്നിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തെട്ടായി കുറയ്ക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ ഗ്രൂപ്പുകളെ പിണക്കി പുനർസംഘടന നടത്താൻ മുല്ലപ്പള്ളിക്ക് താല്പര്യമില്ല ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത